Estoy bien y de buenas. Culiacán se convirtió en foco de atención nacional frente a una serie de decisiones difíciles a tomar por las autoridades de seguridad. ¿Quién fue el responsable de tomar esas decisiones? En primer lugar, el secretario de seguridad decide detener al hijo del Chapo con la Guardia Nacional sin avisar al ejército. Esto fue a presión de la DEA, lo obligó para actuar al secretario para plantear la necesidad del muro por asuntos de campaña de Trump. Segundo, cuando se ejecutó la decisión de detener al narco, el presidente de la República que estaba incomunicado porque estaba en vuelo comercial hacia Oaxaca, recayendo la responsabilidad directamente en el secretario. Tercero, ante la detención se generó un enfrentamiento con sicarios, no se valoró el tamaño del poder bélico y de armamento sofisticado de los gatilleros del Chapito. Cuarto, decide soltar al Chapito después del esfuerzo de los soldados por detener a los narcos. Ante estos hechos, opino, hubo una planeación equivocada cuyo responsable fue el secretario de seguridad. Expuso al ejército a una humillación. Da la sensación a la nación de irresponsabilidad gubernamental y un presidente débil y cobarde frente a los señores de la droga. ¿Por qué el presidente no reflexiona que viajar por vía comercial ante situaciones de seguridad nacional puede hacer un daño mayor a la nación? Para eso era el avión presidencial. ¿Por qué Alfonso Durazo no es removido de su cargo? ¿Los narcos ya habrán entendido que sus mamás lo regañan y se volverán buenos? A México le urge un presidente que asuma retos y detenga a los narcos sino un predicador. Los errores del secretario y la ausencia del presidente por viaje son para reflexionarse. El gobierno de México fue humillado. ¿Aprenderá Morena la lección? ¿Tú qué opinas?